Яніна Соколова і банкір Володимир Литвин одружені майже 10 років. Так, я розлучена. Володя тоді не мав нічого, ні квартир, ні машин. І сказати, що він був завидним з женихом, теж не можна. Тому... Які чоловіки мені подобаються? Питаю. Тоб... Наш союз ніяк не пов'язаний з тим, що дівчина, журналістка, автоведуча з 1 плюс 1, раптом закохалася в замміністра фінансів. Які чоловіки мені подобаються? Мені подобаються чесні, сміливі, порядні, з почуттям гумору, чоловіки, на яких можна покластися, у яких дії збігаються зі словами, а слова збігаються з діями. Тоді тобі є на що спертися, і ти не відчуваєш, ну, як людина, як жінка, непевності в майбутньому з цією людиною. Тому мені подобаються надійні чоловіки. Ну, і з почуттям гумору, безумовно. Я розлучена. За гріком було грати як закоханий, можливо, якісь трошки було якийсь невеликий дискомфорт на початку зйомок. Валера, давайте ви Я не грав. Яніна Соколова розлучилася з чоловіком та заінтригувала романтикою з Хлевнюком у барі. Це я сьогодні обідала з Андрієм Хлевнюком. Але чи справді щось є між Хлевнюком і Соколовою, чи це просто? Щоб підвести розмову від ймовірного роману з Валерієм Харчишиним. Дочекайтеся за хвилину, а я нагадаю, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн, підписуйтесь та вмикайте дзвінок. Ви так закохані? Ну, ми закохані один в одного як друзі, скажімо так. Це, напевно, що ти очі піднімаєш. Бувають в житті люди, які закохані одного в одного як в... Ну, як в дуже близьких е, душевно людях. Тому, тому так. Ну, ми не грали, бо ми дуже близькі. Відома українська журналістка та телеведуча Яніна Соколова повідомила про зміни в особистому житті. Так, під час ефіру на своєму ютуб-каналі 11 листопада, який ведуча присвятила визволенню Херсону, вона неочікувано повідомила, що тепер вільна. Соколова розлучилася з українським банкіром Володимиром Литвином. Коли саме пара розірвала шлюб, Яніна не стала уточнювати. Зазначу, що пара одружилася у 2010 році. У шлюбі в них народилося двоє дітей – Микола та Мирон. Нині діти Яніни перебувають у Польщі з її мамою. Я розлучена. Мені подобаються надійні чоловіки. Ну і з почуттям гумору, безумовно. Коли ж інші шанувальники запитали Яніну, як на такі відвертості про те, які чоловіки їй подобаються, відреагує її обранець Володимир Литвин, вона сказала. І я розлучена з чоловіком, тому думаю, що знає, що мені подобаються чоловіки в принципі, мені подобаються чоловіки. А от наступного дня у своєму інстаграм Соколова запостила фото з лідером гурту «Бумбок» з Андрієм Хлевнюком. Вони зображені у барі, а музикант ніжно обіймає ведучу. «Люблю, коли ти вмикаєш світ і говориш привіт», – підписала кадр Яніна. Чи то натяк на нові стосунки, чи то просто душевні посиденьки з другом наразі невідомо. Коли там в цьому ресторані, тире клубі, там заграла музика, і ми коли почали танцювати, то я можу сказати, що це було кохання з першого подиху. Це я сьогодні обідала з Андрієм Хлевнюком і фронтменом бомбокса. Тому що я тоді зрозумів, що ну, це щось не, не, не звична людина і якась є хімія, яку просто так не можна опускати. Він мені каже, що я оце от приїхав, вони займаються евакуацією. Е, якраз, от, до речі, в Харківській, в Херсонській області, думаю, найближчим часом теж туди поїдуть. Евакуацію населення звідти під обстрілами і сплять там де інде. Е, інколи в машинах, інколи на вулицях і нема де помитися. Їжа, розумієте, яка? То він каже, що для мене зараз через те, що немає інших якихось засобів підтримки, каже, я от просто сідаю і нормально, як людина, спокійно їм з чистої тарілки, чистою їжею, чистими руками. Втім, зрозуміло, що Яніна тепер завидна наречена. Цікаво, що раніше активно ширилися чутки про те, що Соколова зустрічалася з лідером гурту «Друга ріка» Валерієм Харчишиним. Сам музикант, коментуючи це, не підтвердив і не спростував інформацію. 
Моїй мамі дуже подобається, і взагалі їй подобається наша кіношна пара, і вона, вона любить Валерія, і слідкує за його творчістю. Ну і через те, що ми дружимо, вона його безумовно знає. Тому, відповідно, вона слідкує за всіма треками другої ріки і за цим. Я спокійно, якщо мамі сподобалося, значить. Ні, мама така в мене чесна. Якщо подобається, то подобається. Не подобається, він каже, ну як можна було лучше. Вона кажеться напряму, так? Що так. подобається, чи не подобається? Завжди. Валерія Ходус, подруга Яніни Соколової, також прокоментувала стосунки Яніни Соколової та Валерія Харчишина для ютуб-каналу Ростислав Продакшн. Яніна з'являється дуже часто з Валерієм. Це друж бачить щось більше. А ось всі глядачі бачать Яніну зараз частіше, ніж я, насправді. Я вже не пам'ятаю, коли я її бачила. Угу. Те, що Валерії так, як він допомагав, коли вона хворіла, це ми будемо дякувати разом з Яніною йому ще дуже довго. Справді, ти. Ну, та, по-перше, і чоловіки не завжди можуть так піклуватися, особливо така непроста, непроста хвороба була. Тому все, що я можу сказати Валерію, що він справжній друг, він зробив неможливе. І така людина, я думаю, що буде ще дуже довго поруч, Бог, тому що вони, вони класні друзі. Сам музикант, коментуючи це, не підтвердив і не спростував інформацію в програмі «Слава плюс». Ми, треба сказати, що ми дійсно друзі. У нас були різні моменти в житті, коли ми трошки сварилися, але ми, ми дійсно друзі. А, говорити про стосунки, а, як я вже казав раніше, я поки що не збираюся. Я, я не можу залучати... А, Іншу сторону. Це може бути будь-хто інший, але я не можу залучати без їхньої згоди. Нагадаю, що у травні Валерій Харчишин оголосив, що розлучається зі своєю дружиною Юлією. Пара у шлюбі була 13 років. Валерій та Юлія виховують двох дітей – Івана та Дмитра. Я не хочу нікого ображати. Я не хочу виносити це на, на загал, тому що, тому що в нас є багато приємних моментів і є е, один неприємний це я. Тому, коли я починаю розповідати про це, поки що я не маю права, права говорити про, про це і задіювати усі сторони цього, цього процесу. А в лідера бомбоксу Андрія Хливнюка двоє дітей від першого шлюбу. Чоловік перебував у шлюбі з донькою голови НАК «Нафтогазу України» Ганою Копиловою 11 років. Про нові стосунки Хливнюка, як і Харчишина, досі невідомо. От вміє Яніна Ребус стопити. Прямо любовний трикутник. То з ким серце відомої телеведучує? Залишайте коментар. І я особисто дякую талановитій журналістці за таку потужну роботу на інформаційному фронті. Молодець! Дякую, що дивилися. З вами була ваша Соня. Слава Україні!